மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நேற்று ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி பிடிஆர் பழனிவேல் தியாரசன் அவருடைய ஆடியோ வெளியாயிருந்தது அந்த ஆடியோவில் அவர் என்ன பேசியிருந்தாரு அதில் தோராயம் மகன் முப்பதாயிரம் கோடி சொத்து உதயநிதி அவர்களும் அதுக்கப்புறம் சபரீசன் அவர்களும் சேர்ந்து சம்பாதிச்சிருக்காங்க அவர் என்ன சொன்னாரோ அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியமானதுன்னு சொல்லி நாம் ஒரு வீடியோ வெளியிட்டு இருந்தோம் அந்த வீடியோவில் எதிர்பாராத விதமாக ஒரு முக்கியமான கருத்தை ஒன்று திமுக தரப்பில் இருந்து பரப்புறாங்க அது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆடியோ உண்மையானதா அதாவது பிடிஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் சம்பந்தப்பட்ட இந்த ஆடியோ உண்மையானது அல்ல போலியானது அப்ப நம்ம பரப்பணும் வச்சுக்கோங்க மக்கள் பத்தி என்ன வரும் ஒரு சந்தேகம் இது உண்மையா இருக்குமா போலியா இருக்குமா அந்த விதமா பரப்புறது மூலமாக இந்த விஷயத்தை மட்டப்படுத்த முடியும் திமுக நினைக்குது எனவே அந்த ஆடியோ இந்த வீடியோல போடுறேன் போன வீடியோல போடல இந்த வீடியோல போடுறேன் கேட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விவகாரத்துக்குள்ள வரலாம் அது என்னன்றது அடுத்து பார்க்கலாம் And now it's getting to be a problem, how to handle it, how to get the power, how to get the paper clear. I don't think it's going to be a chance for you to tell you to keep close. It's just a bit of a clear effect of it. How do we close it? How do we move back to the pros without being in a paper clear, without meaning and so forth, the infrastructure is... Now, the audio is getting to be a problem. 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 செந்தில் பாலாஜி அவர்களை கேலி செய்தவர் கைது ஸ்டாலின் அவர்களுடைய அரசு விமர்சனம் பண்ணவர் கைது உதயநிதியை விமர்சனம் பண்ண வேளாணத்தை சேர்ந்த அமமுக நிர்வாகி கைது துறைமுருகன் அவர்களை கிண்டல் பண்ண அதிமுக நிர்வாகி கைது நாம் தமிழ நிர்வாகி கைது பாஜக நிர்வாகி கைது எல்லா முகனும் பாத்தீங்கன்னா இவங்களை கேலி கிண்டல் பண்ணி பதிவு செஞ்சாலே கைது பண்ணிடுவாங்க கட்டாலியா இப்ப வெளியா இருக்கிறது என்னது ஒரு ஆடியோ அதுவும் யாருடைய பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாராஜனுடைய ஆடியோ அது யார நேரடியாக கை காட்டுது உதயநிதி அவர்களையும் சபரிசன் அவர்களையும் அதாவது ஸ்டாலின் அவர்கள் குடும்பத்தை கை காட்டுது கேட்டா அவ இது எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது ஒரு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ண சொல்லுங்க போலியானது இந்த திமுக அரசுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய சதினோ இல்லாட்டி அந்த ஆடியோல பேசுறது பிடி பழனிவேல் தியாராஜன் இல்லையனோ இல்லாட்டி இது சட்டத்துக்கு புறம்பானோ ஏதோ வகையில அவங்களால நிரூபிக்க முடியும்னா எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ண முடியாதே அந்த முகம் தெரியாத நபர் யாரோ ரிலீஸ் பண்ணாரு அவர் மேல எவ்வளவு எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ண சொல்லுங்க வெளியாயிருக்கக்கூடிய அந்த ஆடியோ எங்களுக்கு தெரிஞ்சு எல்லா விதமான டிஜிட்டல் அனலைசிஸும் பண்ணிட்டோம் அது முழுக்க முழுக்க பிடிஆர் பழனிவேல் தியாரஜன் அவர்களுடைய வாய்ஸோட அது ஒத்து போகுது அவரோடது தான் ஏற்கனவே நம்மளால கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியுது ஆகவே இது சம்பந்தமா யாராவது சந்தேகத்தை உருவாக்குறாங்க அவ உள்நோக்கத்தோட உருவாக்குறாங்க அர்த்தம் வெளியா இருக்கக்கூடிய ஆடியோ பிடிஆர் பழனிவேல் தியாரஜன் அவர்களுடைய தான் நம்மளால ஏறக்குறைய உறுதியா சொல்ல முடியும் இந்த விவகாரத்துல நம்ம அடுத்து யார பிடிக்கணும் அப்படின்னா அதிமுக இருக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி யாரு அதிமுக எவ்வளவு பெரிய திசையை நடந்திருக்குது அந்த விவகாரத்தை எடுத்து பெரிய அளவுல போராட்டம் நடத்தலாமா நடத்தல சட்டமன்றத்தில் ஒரு பெரிய விவாதம் எழுப்பி என்ன கேள்வி எழுப்பலாம் இல்லையா பிடிஆர் பழனிவேல் தியாரஜன் அவர்களுடைய ஆடியோ வெளியா இருக்கு இந்த மாதிரி சொல்றாரு சொல்லி சட்டமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பக்கூடிய பொறுப்பையாட்டம் இருக்கு தன்னை எதிர்கட்சி சொல்லி இன்னைக்கு யார் சொல்லிக்கிறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொல்லிக்கிறாங்க ஆனா அவர் எழுப்பவே இல்லை ஒரு கேள்வி எழுப்ப மாட்டீங்க எதனால எனக்கு இப்பதான் உங்க மேல பெரிய சந்தேகமே வருது என்னன்னா திமுக கூட்டு செஞ்சல அதிமுகவே இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் செஞ்சுட்டு ஒருத்தர் வந்து சண்டை போடுற மாதிரி இந்த மக்களை ஏமாத்துறீங்களா உண்மையில நீங்க எதிர்கட்சியா இருந்தா ஒருவேளை ஜெயலலிதா காலத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே அதிமுகவா இருந்தீங்கன்னா இந்த நேரத்தில் இந்த விவகாரத்தை எடுத்து போராட்டம் நடத்திருப்பீங்க இல்லாட்டி வழக்கு தொடர்ந்து நீதிமன்றத்தை நோக்கி நடந்திருப்பீங்க திமுக தலைமை குடும்பமா இருக்கக்கூடிய அந்த கருணாநிதி அவரோட குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய பேரனும் உதயநிதியும் அவருடைய மருவக பிள்ளை யாரு ஸ்டாலின் அவரோட மருவக பிள்ளை சபரிசம் செய்துட்டு ஒரே வருஷத்துல முப்பதாயிரம் கோடி அடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லி தெருமொழி பிரச்சாரங்கள்ல நீங்க பண்ணிருக்க முடியுமா முடியாதா நீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திருக்க முடியுமா முடியாதா ஏன் நீங்க செய்யவே இல்ல இன்ன வரைக்கும் பெரிய அளவு இந்த விவகாரத்தை பெருசாக்காம ஏன் நிக்கிறீங்க அதிமுக மீது முக்கியமாக எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மீது எழுப்பக்கூடிய மிக முக்கியமான சந்தேகம் இதுதான் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தான் பொதுச் செயலாளர் ஆயிடுச்சு ஒட்டுமொத்த கட்சியும் தன் கையில வந்துருச்சு இப்பவாது திமுக எதிர்த்து ஒரு சரியான அரசியல் எதிர்கட்சியை செயல்படணுமா இல்லையா இவ்வளவு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு அப்புறமும் அதை பத்தி சட்டமன்றத்தில் பேச மறுக்கக்கூடிய அதிமுக எதை பேசி வெளிநடப்பு செய்யறாங்கன்னா எங்களை எதிர்கட்சியை நீங்க அங்கீகரிக்கல எங்களை எதிர்கட்சி அங்கீகரிக்காம அந்த பொதுக்குழு இருக்கு அந்த பொது கணக்கு குழு அதுல எங்களை நீங்க போடல எதையோ ஆபாத நாலு காரணத்தை சொல்லிட்டு வெளிநடப்படுத்துறீங்க ஏன் அப்ப எல்லாமே நாடகம் நான் உனையா எதுக்கிறமா எதுக்கிறேன் நீ என்ன எதுக்கிறமா எது நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து இங்க அரசியல் நடத்தலாம் அப்படிதான அர்த்தம் உண்மையிலேயே நீங்க திமுக எதிர்க்கக்கூடிய அதிமுகவா இருந்தீங்கன்னா இன்ன நேரம் இந்த வாய்ப்
அந்த கணக்கு தானே இப்போ உண்மையாகுது நீங்க எதிர்த்துக்கட்சியா பேசுங்க அதிமுக வழக்கு தொடுக்கல அதிமுக தெருமுனை பிரச்சாரம் நடத்தல அதிமுக மக்கள் மத்தியில் இந்த விவகாரத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு முயற்சி எடுக்கல அதிமுக ஊடகங்களை சந்திச்சு இந்த விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்துல பொதுமக்கள் மத்தியில ஒரு கேள்வி எழுப்புறதுக்கு முயற்சியும் செய்யல சட்டமன்றத்தை கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய பொறுப்பிற்குரிய அதிமுக இந்த விஷயத்துல அதையும் செய்யலைனா ஒட்டுமொத்த சந்தேகமும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக மீது தான் எழுபது இதுல கூடுதலாக அதிமுக மீது எப்பொழுது சந்தேகம் உருவாகுது அப்படின்னா நீங்க எழுப்ப வேண்டிய விஷயத்தெல்லாம் விட்டுட்டு என்னைக்கோ நடந்த பொள்ளாச்சி விவகாரம் அந்த விவகாரம் இந்த விவகாரம் மாத்தி மாத்தி பேசிக்கிறீங்க எதுக்கு இந்த விவகாரத்துல ஒட்டு மொத்தமா திசை திருப்பதுக்கு வேற விஷயங்கள் நீங்க பேச ஆரம்பிக்கிறீங்க எல்லாமே பழைய விஷயம் எல்லா பழைய விஷயத்தையும் எடுத்து பேசுறதுக்கு ஆர்வம் காட்டக்கூடிய அதிமுக திமுக ரெண்டு சண்டை போட்டுக்கிறீங்க நடந்த முக்கியமான நிகழ்வை பத்தி அதிமுக வாய திறக்க மாட்டீங்களே ஏன் எனவே பொதுமக்கள் மத்தியில் நான் ஒன்னு தெளிவா சொல்றேன் அதிமுக திமுக திமுக அதிமுக ஒரு கூட்டணியோட செயல்படுறாங்க ஒன்றரை <laughs> என்ன <laughs> <laughs> அதிமுக ரெண்டு பிளகுதான் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குது இப்படி பேசிக்கிட்டு இருந்த இந்த ஊடகங்கள் பி டி ஆர் பல்வேறு தியாரஜன் ஒரு அமைச்சர் அது தலைமை குடும்பம் முப்பதாயிரம் கோடி சம்பாதிச்சா சொல்லியிருக்காரு அதை பத்தி எடுத்து ஒரு விவாதம் பண்ணுமா இல்லையா அதை எடுத்து பேசணுமா இல்லையா அதை மக்கள் மத்தியில் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய பொறுப்பு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் ஏன் முழுக்க முழுக்க இதுல அமைதி காக்குறது அப்ப இந்த ஊடகங்கள் எல்லாமே ஒரு கூட்டு சதியில் இருக்குது எல்லாமே கூட்டு கலவானியாக இந்த திமுகவுக்கு ஒத்துழைக்குது அப்படிதானே உருவாக்க <laughs> அதற்கான முதலீடுகளை எது வழியா கொண்டு வராங்க யூகே வழியா கொண்டு வராங்க அதற்காக ஆஸ்திரேலியா மையமா கொண்டு இயக்கக்கூடிய ஒரு வங்கியின் மூலமா அந்த வங்கியோட வேலை என உலகம் முழுவதும் மணி லாண்டரிங் தான் கருப்பு பணத்தை வெள்ளையா மாத்திர வேலை தான் அந்த வங்கி பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அது மீது மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு இருபத்தி அஞ்சு வருஷமா இருக்கு அந்த வங்கியில் இருந்த முக்கிய நிர்வாகியோட சபரிசன் அவர்கள் கூட்டணி சேர்றார் கூட்டு சேர்ந்து தொழில் ஆரம்பிக்கிறார் அப்ப தொழில் ஆரம்பிக்கூடிய காரணம் என்ன அவசர அவசரமா போன வருஷம் டிசம்பர்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பிச்சு இங்க என்ன பண்றது எதிர்த்துக்க <laughs> எனக்குற <laughs> அதே சம அளவுக்கான கேள்வியை அதிமுக நோக்கி நம்ம எழுப்பி ஆகணும் இதுல போன வீடியோல முப்பதாயிரம் கோடி சேர்க்கறதுக்கான வழிமுறைகள் என்ன என்ன அப்படின்னு ஒரு முக்கியமான ஆதாரம் அதுக்கான வழிமுறைகள் என்னன்னு அது மிக முக்கியமா நம்ம சொன்னது என்ன அப்படின்னா முக்கியமான பெரும் திட்டங்கள் இருக்குல்ல இந்த பெரிய திட்டங்கள் வழியாக சுமார் ரெண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்காங்க அது உள்ள வந்திருக்கு அதுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் எடுத்தாலே இந்த தலைமை குடும்பத்துக்கு ஒரு பெரும் தொகை போயிருக்கும் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடி வரைக்கும் போயிருக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு கணக்கு சொல்லுவோம் அப்ப நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க ஒட்டுமொத்த அமைச்சர்களையும் தாண்டி அமைச்சர்களையும் தாண்டி இந்த குடும்பத்துக்கு எப்படி போயிருக்கணும் உங்க எல்லாருக்கும் தெளிவா ஒரு விஷயம் சொல்றீங்க உதயநிதி அவர்கள் இப்ப என்ன அமைச்சரா இருக்காரு எல்லாம் சொல்லுங்க விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் கட்டா உங்க எல்லா பேருக்கும் அதுதான் தெரியும் அது திசை திருப்பி விடுறதுக்காக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அவரு கூடுதலா ஒரு பொறுப்போடு கொடுத்துருக்காங்க அது யாருக்கா தெரியுமா 
அது என்ன தேடுங்க அது என்னன்னா ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது சிறப்பு திட்டங்களை அமலாக்கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அந்த சிறப்பு திட்டங்களை அமலாக்கம் பண்ணக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு எனர்ஜி செக்டார் விவசாயம் தண்ணீர் கல்வி மருத்துவம் அதுக்கப்புறம் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் அப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் அதாவது அதாவது மாநிலத்துடைய உள்கட்டமைப்பு இருக்கு இல்லையா அது நகர்ப்புறங்கள் கிராமப்புறங்கள் ரெண்டுலையும் எந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் வரணும் அதுக்கப்புறம் தொழில்துறை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா அது சம்பந்தப்பட்ட ப்ராஜெக்ட்ஸ் இது எல்லாமே யாருக்கு கீழே வருது யாருக்கு கீழே வருனா உதயநிதி கீழே நீங்க சிம்பிளா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு துணை முதலமைச்சர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அது உதயநிதி அவர்கள் தான் ஏன்னா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் யார் கையில் இருக்கோ அவர் தான் இன்னைக்கு எல்லா விதமான பெரிய ப்ராஜெக்ட் அதாவது நூறு கோடிக்கு மேலே வரக்கூடிய எல்லா ப்ராஜெக்டுமே அவர் கைக்கு போகாம வரவே வரவே வராது எனவே தான் சொன்னேன் இந்த விவகாரத்தில் நேரடியாக அமைச்சர்களை தாண்டி சில அமைச்சர்களை தாண்டி பெரும்பாலான எல்லா துறை அந்த துறை சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்கள் முடிவு எடுக்கிறத விட யார்கிட்ட அதிகாரம் இருக்கு உதயநிதி அதிகாரம் இருக்கு அதனால தான் சொல்றேன் இங்க இருக்கூட துறை வாரியாக நீங்க அமைச்சர்களை எடுத்தீங்கன்னா அந்த அமைச்சர்களுக்கு முடிவு என்ன தெரியாது நீங்க கையெழுத்து போடணும்னா போடுங்க அவ்வளவுதான் எல்லா அதிகாரம் எங்க குவிஞ்சிருக்கு உதயநிதி அவர்கள்ட்ட அதாவது ஸ்டாலின் அவர்களுடைய வீட்டுல குவிஞ்சிருக்கு நீங்க தனித்தனியா அமைச்சர்களை பாக்குறீங்க ஆனா இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கு பாருங்க அதை பத்தி யாரும் கவனிக்கவே இல்லை நீங்க கவனிக்க கூடாதுன்றதுக்காக தான் அவருக்கு விளையாட்டுத்துறைன்னு ஒண்ணு கொடுத்து அது அவங்களுக்கு முன்னாடி காமிக்கிறாங்க ஆனா பின்னாடி நடக்கூடிய வேலை இது இதுலதான் ரெண்டு லட்சத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி பெரும் பகுதி உள்ள போனது அது எல்லாமே உதயநிதி உதயநிதிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஐஏஎஸ் முக்கியமான ஐஏஎஸ் உதயச்சந்திரன் உதயச்சந்திரன் யாரு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய தனி செயலாளர் இருக்கக்கூடிய அவர் அவருக்கும் தெரிஞ்சேதான் நடக்குது இந்த விவகாரத்துல முக்கியமான ஐஏஎஸ் அதாவது திமுகவுக்கு நெருக்கமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஐஏஎஸ் யாரு உதயச்சந்திரன் அவர் தூக்கி உள்ள போட்டிருக்காங்க அவர் தான் பவர்ஃபுல்லா இதுக்குள்ள உட்காந்து எல்லா விதமான லாபியும் பண்றாங்கன்னு ஊர் உலகமே பேசுது எனவே தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது கோடிக்கு மேல வரக்கூடிய எல்லா ப்ராஜெக்டுமே இந்த குடும்பம் தான் முடிவு பண்ணுது இந்த குடும்பம் அடிச்சிருக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் உண்டு போன முறை உங்களுக்கு கணக்கு கொடுத்தேன் இந்த முறை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்திருக்கேன் எனவே பதிவோட இறுதியாக நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த குடும்பம் எழுபது தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்திருக்கேன் ஆனா அதுவும் பத்தாம பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப பசியோட திமுக வருது உங்க எல்லாத்தையும் வலிச்சு நக்கிட்டு போய் சொல்லிக்கிறேன் அதே தான் இப்ப நடந்துகிறது ஒரே வருஷத்துல முப்பதாயிரம் கோடி சம்பாதிக்க முடியும்னு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாராஜனே ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்கிறாரு பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் எப்படி ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுக்க முடியும் கேட்டீங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்துல ஒன்னு இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான துறை சம்பந்தப்பட்ட பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் வருது இல்லையா அது எல்லாமே இவர் தான் தீர்மானிக்கணும் நிதி அமைச்சர் இந்த நிதி இதுக்கு பொருந்துமா இந்த நிதியை நம்மளால திரும்ப ரீபேமெண்ட் கட்ட முடியுமா இதையெல்லாம் நம்ம வாங்குறது சரியா இந்த மாதிரி பெரிய திட்டங்கள் எல்லாத்துக்குமே நிதியமைச்சருடைய ஆலோசனை கட்டாயம் தேவை அப்ப இவர்கிட்ட வந்திருக்கும் அதை வேக வேகமாக கிளியர் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு இவர் கையில் இருக்கா அவ இவர்கிட்ட எத்தனை ஃபைல் வந்திருக்கும் அதை வச்சு ஒரு தோராயமான கணக்கு இவர் வச்சிருப்பாருல அப்ப முப்பதாயிரம் கோடி நிதியமைச்சர் சொல்றது குருட்டா போக்கில் சொல்லல ஏன்னா குருட்டு கணக்கும் கிடையாது அவர் ஃபைல் வந்துட்டு போயிருக்கல அதை வச்சு அவர் கணக்கு போட்டுருக்கணும் ஒரு வழி ரெண்டாவது வழி என்ன அப்படின்னா இவரே முன்பு எதுல வேலாத்தாரு இவர் வேலை பார்த்தது எல்லாமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது முதலீடுகள் சம்பந்தப்பட்ட சர்வதேச முதலீடுகள் சம்பந்தப்பட்ட நிதித்துறையில அவர் வேலை பார்த்தாரு அதாவது பேங்கிங் செக்டர்ல வேலை பார்த்தாரு அப்ப பிளாக் மணியா ஒயிட் மணியா மாத்திர அதாவது மணி லாண்ட்ரிங் இருக்குல்ல கருப்பு பணத்தை நல்ல பணமா மாத்திர வேலை இது சர்வதேச அளவில் செய்யக்கூடிய வங்கிகளுக்கு பத்தியான விவரம் அதுல இருக்கிற தில்லுமூலி எல்லாமே அது எல்லாமே பிடிஆர் பழனிவேல் தியாராஜனுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் சரியா நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா சர்வதேச அளவில் அவர் வேலை பார்த்து வந்திருக்காரு அப்ப இந்த முப்பதாயிரம் கோடியே வெளிநாடுகளில் பதுக்கிறதோ இல்ல மறைச்சு வைக்கிறதோ இதுல ஏதாவது தில்லாலங்கடி வேலை திமுக பண்றதுக்கு பிடிஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் ஒருவேளை உடந்தையா இருந்தா அது இருக்க வாய்ப்பா இருக்கு இல்லையா ஏன்னா இந்த ரெண்டு வழியில தான் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் இந்த விஷயத்தை உறுதிப்படுத்த முடியும் அது எந்த வழியிலும் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாராஜன் பார்த்து கேட்க வேண்டிய பொறுப்பு யார்கிட்ட இருக்கு மீடியா இருக்கு மீடியா கேட்க நம்ம என்ன செய்யணும் மீடியா கேட்கணும் நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்றீங்க எங்க செய்தி நிறுவனத்தினுடைய உறுப்பினர்களை பார்த்தாலும் சரி செய்தியாளர்களை பார்த்தாலும் சரி இந்த விவாதம் மேலே ஊருக்குள்ள தெரியாம பாருங்க அவன் எவனை பார்த்தாலும் சரி நிப்பாட்டி கேளுங்க பொதுமக்கள் கேளுங்க ஏன் நீ விவாதம் பண்ணல
பண்ணுங்க இந்த ஊடகங்கள் பேசிய ஆகணும் பேசலன்னா இந்த ஊடகங்கள் எல்லாமே குற்றவாளி கூட்டம் நிறுத்தியே ஆகணும்